ജാതി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഒരു മതം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഒരു ചെടി മാത്രമേ പാടുള്ളൂ ഒരു മനുഷ്യൻ മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി സമ്മതിക്കില്ല പ്രകൃതിക്ക് എപ്പോഴും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് എപ്പോഴും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആണ് അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം പിരിഞ്ഞ് തന്നു തല്ലി പിരിഞ്ഞ് വേറെ വഴിയൊക്കെ പോകും ഓക്കെ സോ ആ ഒരു ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രകൃതി നിലകൊള്ളുന്നത് നമ്മളും അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഡൈവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന കൃഷിയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വെറും നെല്ലെന്ന് വെച്ചാൽ നെല്ല് മാത്രം നിങ്ങൾ വരുന്ന ഇങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു കരമ്പ് കൂടെ വന്നാണ് നല്ല പൊക്കത്തിലുള്ള നെല്ലിതൊക്കെ ആയിട്ട് അത് നമ്മുടെ നെല്ലാണ് ഞാൻ അവിടെ വന്ന് കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇവിടെയുണ്ട് നമുക്കത് കാണാൻ പോകാം ഓക്കെ സോ അത് നമ്മൾ ഒരു നെല്ലല്ല രണ്ട് നെല്ല് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ കാണുന്ന പാടത്ത് കുട്ടികളുടെ കുറച്ച് പുല്ലും സൈഡിലൊക്കെ പുല്ല് കാണുന്നില്ല പശുവിനുള്ള തീറ്റപ്പുല്ലും അതുപോലെ ഇപ്പുറത്ത് കുറച്ച് ചോളം ഇതൊക്കെ കൂടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ ചെണ്ടുമല്ലി വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സീസണിൽ ചെണ്ടുമല്ലി കാര്യമായിട്ടുണ്ടായില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കീടങ്ങളെ വികസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാം സക്സസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള വിത്തിട്ട് ആരോഗ്യമുള്ള മണ്ണും കൂടെ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വിളവുണ്ടാകും ചെടിക്ക് ആരോഗ്യം ഉണ്ടാകും നല്ല ഗിൽഡും കിട്ടും അതിൻ്റെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒരു മട്ട ചമ്പാൻ പാലക്കാട് ഒറിജിനൽ പാലക്കാട് മട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചമ്പാ മട്ടയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ചമ്പാ മട്ടയുടെ ടേസ്റ്റും ഉമയുടെ ടേസ്റ്റും ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഡിഫറൻ്റ് ആണ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ ഊണ് കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഹോട്ടലിൽ പോയാൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അരിയുടെ ടേസ്റ്റും വഴുതിനയുടെ ടേസ്റ്റും വെണ്ടയ്ക്കയുടെ ടേസ്റ്റും എല്ലാം ഒന്നാണ് ശരിയല്ലേ അതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്ന കെമിക്കലും കീടനാശിനും എല്ലാം ഒരേ സാധനം ആയതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒരേ ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഇവിടെ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് പശുക്കളാണ് അത് നാടൻ പശു ട്രഡീഷണൽ വെറൈറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുതുകത്ത് ഈ പൂഞ്ഞ് കണ്ടോ പൂഞ്ഞ് അതുപോലെ താടി തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത് അത് കാണിച്ചുതരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃഷി ജൈവ കൃഷി നിലനിൽക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരോഗ്യമുള്ള തലമുറ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നാടൻ പശു വേണം നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ നാടൻ പശുവിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചില പ്രത്യേകതകൾ വരും വരും ഇങ്ങോട്ട് വരും കുറച്ച് ഡിസ്റ്റൻസിൽ നിന്നുള്ളൂ അതായിരുന്നു നല്ലത് അതിനെ എനിക്കിട്ടില്ല ആ ഇതാണ് ഗീർ പശു എന്ന് കേട്ടിട്ടോ ഗുജറാത്തിലെ ഗുജറാത്താണ് ഇതിൻ്റെ മുത്തശ്ശി മുത്തശ്ശിയൊക്കെ സിംഹത്തിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കാരണം കാടിനടുത്ത് ആ വൈൽഡ് ശരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോസ് ഗാറസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ കാട്ടുപോത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ബോസ് ഇൻഡിക്കസ് എന്നാ പറയും ബോസ് ഇൻഡിക്കസ് അപ്പോൾ ബോസ് ഗാറസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാട്ടുപോത്തും ഇൻഡിക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് നാട്ടുപോത്തും മനുഷ്യനായിട്ട് കുറച്ച് ഇണങ്ങി വന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്വഭാവം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൊമ്പ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അറിയാം അതിൻ്റെ കാട്ടുപോത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം അതിൻ്റെ തലയും അത്രയും വലപ്പുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനെ ഇടിക്കുന്നതും കുത്തുന്നതും ഒക്കെയാണ് വരുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് പിടി കിട്ടിയല്ലോ പക്ഷേ അതിന് ആളെ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ അത്ര അടുത്ത് നിന്നിട്ട് കൊമ്പിൽ പിടിച്ചിട്ട് സാധാരണ ഇതിന് കൊമ്പിനെ തൊടാൻ സമ്മതിക്കാത്തതാണ് കൊമ്പിനെ പിടിച്ചാലും അത് ഉപദ്രവിക്കില്ല അപ്പം ഇതിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏയ് ഞങ്ങളാ ഈ താടിയുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന താടിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട അടയാളം പിന്നെ മുതുകത്തുള്ള പൂഞ്ഞ് ഈ പൂഞ്ഞും താടിയാണ് നാടൻ പശു ആണോ അല്ല എന്നുള്ളത് തെളിയിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ചിലപ്പോൾ പൂഞ്ഞിൻ്റെ സൈസ് ചെറുതായിരിക്കാം താടി ചിലപ്പോൾ ചെറുതായിരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റേ പശുക്കളുടെ ഒക്കെ കുറച്ച് വെറൈറ്റി വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ചില അറകളുണ്ട് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നാല് അറകളുണ്ട് മറ്റേതിനകത്ത് അത്രയും ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ അറയിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഹോർമോണുകളും ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ചാണകം എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് അത് അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ചാണകം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് ചാണകം കാണിച്ചു തരാം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചാണ അളവിൽ മാത്രമേ
അപ്പൊ അതിന്റെ മോളാണ് അതിന്റെ പേര് മംഗള എന്നാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ അത് മംഗള ഇത് ഗായത്രി ഗായത്രി ഇതിനൊന്നും നമ്മൾ മൂക്കിൽ കയർ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇതിന്റെ മൂക്കിൽ കയറിടാൻ കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്ക് തീരെ പിടിക്കാൻ കിട്ടുന്നില്ല ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് വലിയ ഓട്ടമാണ് ഒരാള് ഉപദ്രവിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഒരു നാട്ടുകാരാരും ഉപദ്രവിക്കാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കയറ് മൂക്ക് കയറെ കഴിച്ചു കിട്ടും ഇതിന് തൽക്കാലം ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ അടിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഐഡിയ ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ പേര് ഗൗരി ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഈ വന്ന ചരിത്രം നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വേറെ പറയാം ഇത് കൃഷ്ണ വെറൈറ്റി ആ ഇത് കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞ വെറൈറ്റി ആണ് കർണാടക ആന്ധ്ര ആ ഒരു ഇതിലേക്ക് ഇതിന്റെ സൈസ് മാക്സിമം ഇത്രയാണ് ഇത് നമ്മൾ ഇൻസമിനേഷൻ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കുത്തി ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഉദയേട്ടൻ ഉദയപ്രകാശ് സംസാരിക്കും പിന്നീട് ഇതിന് പേര് ഇതാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പ്രധാന ഇനം കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ എന്ന് പറയും കാസർഗോഡ് കുള്ളൻ അതിന് കപില എന്ന് പറഞ്ഞ വേറൊരു പേരുണ്ട് കപില ഗോമതി എന്നാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന പേര് ഉദയേട്ടൻ നമുക്ക് അപ്പൊ ഇത് ഇതാണ് എന്താണ് ഗോമതി എന്നാണ് നമ്മൾ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഉപദ്രവം ഇല്ല ഒന്നും ചെയ്യില്ല ആരും ഉപദ്രവിക്കില്ല മനുഷ്യന്മാര് പക്ഷെ സ്വന്തം മക്കളാണെങ്കിൽ കൂടെ ചാപ്പാട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ നേരെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഒരു ഒരു വല്ലാത്ത സ്വഭാവം ഇതൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കുറെ ചോറിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഏകദേശം മാറി മാറി വരും ഇതിപ്പോ കുട്ടിയുണ്ട് കൈവച്ചാൽ അറിയാം അതിന്റെ കാല് ചവിട്ടണം എന്നറിയാം ഓക്കെ സോ ഇതായി ഇതിന്റെ ഫസ്റ്റ് മോൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള മോളാണിത് ഇതിന്റെ പേര് ലക്ഷ്മി ഒരു വലിയ ദിവസം രാവിലെ നാലു ദിവസം വന്നിട്ട് ആണ് പ്രസവിച്ചത് യോഗ ഡേ ദിവസം യോഗ ഡേ ആണ് പ്രസവിച്ചത് ഇവന് അത് പ്രസവത്തെ അറിയാൻ വേണ്ടി കളവാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു തരാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാത്രി അവിടെ ഒരാഴ്ചയോളം കിടന്ന് പ്രസവം ഇവനെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് തെറ്റി കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഓരോ പ്രസവത്തിന് അവൻ ഇവിടെ കാവലും ഇത് കൂടെ നിൽക്കില്ല അത് കൂടെ ചേരാത്തവരിലാണ് അതിൻ്റെ അനിയത്തി ഗോമതി അപ്പൊ ഗോമതി ലക്ഷ്മി ഗൗരി അത് നന്ദിനി ഓക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി പശുക്കളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ നാടൻ തന്നെ ആണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഏത് കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഇത്ര വെയിലാണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും ഇതൊന്നും ഒരു വിഷയമല്ല നല്ല ചാപ്പാടാണ് ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം രണ്ടു ദിവസം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അവർക്ക് വലിയ സങ്കടവും വെച്ചുകൊണ്ടില്ല അതാണ് ഒരു പ്രത്യേകത നമ്മളാൾക്ക് ഒരു നേരം കഴിച്ചിട്ടും ഭയങ്കര വരുവല്ലോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പശുവിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളത്
കൂടാതെ സ്വന്തം ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ മക്കളുണ്ടാവും ശരിയല്ലേ ആ മക്കൾ ആരോഗ്യത്തോടെ വന്നില്ലെങ്കിലോ ജനിച്ച് മുതൽ മരിക്കുന്നവരെ മറ്റുള്ളവർക്കാണ് നമുക്കൊക്കെ തന്നെയാണ് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ആ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ വരണോ വലിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അപ്പോൾ ആ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാ ജീവിതത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ഓക്കെ അതാണ് ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു ഗെയിം തുടങ്ങാം ഗെയിം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും നനയ്ക്കാം ഒരു റൗണ്ട് നനയ്ക്കും പിന്നെ പതുക്കെ പതുക്കെ കരയാൻ തുടങ്ങും കരയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൊടുത്തു തുടങ്ങിയതാണ് പിന്നെ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ബെഡ്റൂമിൽ പ്രസവിച്ച് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് എന്താ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞു പോയത് ഓക്കെ അപ്പൊ എവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഒരു പിടുത്തം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യണ പണി പോരാ എങ്കിലും ഇടയ്ക്കൊക്കെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് വൺ ടു ത്രീ എണ്ണ തെറ്റാതെ ഓർമ്മയോട് കൂടി ബോധത്തോട് കൂടിയിട്ട് എത്ര വരെ തെറ്റാണ്ട് എണ്ണാനറിയും അമ്പത് നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അഞ്ഞൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം തെറ്റാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലേ ക്ലാപ്പിന്റെ കൂടെ പതിനേഴ് എന്ന് പറയാ അപ്പോഴും ഔട്ടോ എത്ര പേരെ എണ്ണാൻ പറ്റും ഇതൊരു തെറ്റാണ്ട് എന്നാലും എണ്ണണല്ലോ നമ്മുടെ ക്ലാസ് ഒരു നൂറ് എത്തിക്കോ നൂറൊക്കെ എണ്ണ അത്രയും എട്ട് കൈയടിച്ചു ഔട്ട് നിങ്ങളാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒരു ക്ലാപ്പ് കൊടുക്കും പതിനേഴ് കൈയടിച്ചില്ലേ പതിനേഴ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ക്ലാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ പതിനേഴ് പറയുമ്പോ അപ്പൊ ഔട്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒന്നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം പതിനേഴിലാണ് സോറി ഇരുപത്തൊന്നിലാണോ ഏഴിൽ അവസാനിക്കുന്നത് ഏഴിൽ അവസാനിക്കുന്ന അപ്പൊ പതിനാല് 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 ടേബിള് ഹലോ കറക്റ്റ് തന്നെ അത് കൈയടിച്ചു ഇനി ബാക്കിയുള്ള ഒരു റൗണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ റെഡിയല്ലേ നീ എസ് ആർണോ ഉറക്കെ പറയു യെസ് എന്ന് പറയും അടുത്ത ആൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോ ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ ഒന്ന് അടുത്ത് നിൽക്കണേ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്തോ
आउट आउट
നല്ലൊരു അനുഭവമായിരുന്നു നിന്ന് ശരിക്കും വന്നില്ലായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം മിസ്സായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ നാച്ചുറും പ്രകൃതി നമ്മൾ തിയറി ആയിട്ടല്ലേ കേട്ടു അപ്പൊ ആ പ്രാക്ടിക്കലിലൂടെയും കടന്നു പോയി അപ്പൊ രസം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നീട് നമ്മള് വിത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം അത് മുളച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു അല്ലേ ഞങ്ങൾക്കും അതെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോകാനൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ കുറെ ദൂരം പോകാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ് തിരക്ക് കിട്ടുന്നത് വന്നപ്പോ മുതല് നമ്മള് സ്കൂളിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ മുതലുള്ള വരവ് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു പ്രത്യേക അനുഭവം തന്നെയായിരുന്നു പാടത്ത് കൂടെയൊക്കെ വന്നിട്ട് കുറെ കാലമായി ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാടൊക്കെ ഇങ്ങനെ നമ്മള് വണ്ടിയിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ബസ്സിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്നല്ലാതെ പാടത്ത് ഇറങ്ങി നടന്നിട്ടൊക്കെ കുറെ വർഷങ്ങളായി അപ്പൊ അത് മുതൽ തന്നെ ഒരു പുതിയ അനുഭവം പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ സാറിന്റെ ഫാമിലി മൊത്തം ഒരു അവരുടെ ഒരു വേ ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്ന തന്നെ വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ എല്ലാം ഈ ജൈവ കൃഷിയും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളും വളരെയധികം എൻജോയ് ചെയ്തു അതുപോലെ ഫുഡ് അമ്മയടക്കം എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ലൊരു ദിവസം നമുക്ക് തന്നതിന് സാറിന് ഞങ്ങളും ഫാമിലിയോടും വളരെയധികം നന്ദി പറയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ഒരുക്കി തന്നത് ജംഗ്ഷൻ സാറാണ് ഇങ്ങനൊരു ദിവസം നടത്തി ഇന്നത്തെ ദിവസത്തെ കുറിച്ചിട്ടേ ഒരു അനുഭവം എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്പർ വൺ വാ അത് നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ മേലിണങ്ങി പണി ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താല് ചെടി വളരെ മനസ്സിലായത് ഞാൻ സാധാരണ കുഴി വയ്ക്കും ഇച്ചടും പോയി പിന്നെയാണ് ഈ ചാണകത്തിന്റെ ഇതൊക്കെ അറിയണേ പിന്നെ സാറ് എല്ലാ കാര്യവും കൃത്യം പറഞ്ഞു തന്ന് അതെങ്ങനെയാണ് സ്വന്തം ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ കേട്ടോ അത് നടന്നുപോയിട്ടാണ് വിട്ടുപോയിട്ടാണ് ആ നമ്മള് ഈ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ എത്ര കാശുണ്ടെങ്കിലേ നമ്മള് അരിയും പച്ചക്കറിയും ഒക്കെ വീട്ടിൽ വാങ്ങാം പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാം എന്നൊക്കെ വിചാരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ എഫേർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് കണ്ടു അല്ലേ ഇപ്പൊ എത്ര എഫേർട്ട് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ അറിഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ തിയറി ക്ലാസ്സിനേക്കാൾ ഉപരി നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ആ മോനൊക്കെ എത്ര ഈസി ആയിട്ടാണ് ആ കുഴിയൊക്കെ എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് ശീലമില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അത് ശീലം ഇല്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിലൊക്കെ നമ്മൾ ഈ എന്നും കഴിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ഒക്കെ പിന്നിൽ ഇത്രയും എഫേർട്ട് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് അറിയാം ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിടണം മുളപ്പിക്കണം എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഫുഡ് വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതിരിക്ക അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമല്ലോ ഗായത്രിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ആരായിരുന്നു ഗായത്രിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് അല്ല സോറി ശ്രീദേവി നിങ്ങളല്ലേ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു മോളുടെ എന്തായിരുന്നു സംഭവം അത് പറയാം അതൊന്ന് പറയാം ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് ഞങ്ങളൊന്നും കണ്ടില്ല 
ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യും നമ്മൾ അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികൾ സാറേ മക്കള് സാറേ മൂന്ന് മക്കളെ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങള് ഇത് മൂത്ത ആള് ഇനി ഇടയിലുള്ളതാണ് ആ പൊടി ഇങ്ങനെ ഓടിക്കൊണ്ട് നടക്കില്ലേ അയാള് ഇത് ചെറുത് ശ്രീദേവി ഇത് ചേച്ചിരമ്മൻ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ കുട്ടിയുടെ അനിയൻ അനിയൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ആളുകൾ അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഫുൾ സഹകരിച്ചിട്ടാണ് പരിപാടി ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒക്കെ ഓരോ കഴിവുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാണാനുള്ള അവസരം ഒക്കെ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ സമയം വേഗം ആറ് മണിക്കൂറായി നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ആറ് മിനിറ്റ് പോലെ കഴിഞ്ഞു പോയി അപ്പൊ ഇനിയും ഇതേപോലുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ നമുക്കൊക്കെ എല്ലാവർക്കും വന്നിട്ട് ഇതുപോലുള്ള ഒരു ഒന്നുകൂടി കൂടി നമ്മുടെ ചെടിയൊക്കെ വളർന്നതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ട് അതിൽ നിന്നുള്ള ചോളമൊക്കെ എടുത്ത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവട്ടെ അപ്പൊ ഇതിനുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്നെ ഇതുപോലെ എന്താ പറയാ കാനപ്പീന്റെ താഴെ നിന്ന് നമുക്ക് അല്ലെ പ്രകൃതിന്റെ താഴെ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോ തന്നെ ഒരു ഫീൽ ഇല്ലേ അതിനുള്ള അവസരമൊക്കെ ഒരുക്കി തന്ന ഗുരുവായൂരം സാർക്കും സാറിന്റെ കുടുംബത്തിനും ഈ മക്കൾക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസരം കിട്ടിയതിന് നിങ്ങൾ വലിയ ഭാഗ്യവാന്മാർ തന്നെയാണ് അതൊന്ന് കിട്ടിയ പോസിറ്റീവ് എനർജി എപ്പോഴും മനസ്സിൽ കൊണ്ടു നടക്കാം ഞാൻ ഒറ്റ വാക്ക് പറഞ്ഞു നടക്കാം എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി നിറഞ്ഞ സ്നേഹത്തോട് എനിക്ക് നന്ദിയെന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഒരുപക്ഷെ സാറി പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവില്ലായിരുന്നു നമ്മൾ ആ പാടം കൃഷി ആ ഒരു വഴിക്ക് തന്നെ പോകായിരുന്നു നമ്മൾ വീട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും ഈ സ്ഥലത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു മൂല്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഭൂമിക്ക് അവിടെ ഒരു ജീവൻ ഉണ്ടാവാനും അവിടെ അത് വളർന്ന് വലുതായി എത്രയോ ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ തന്നെ കഴിക്കണമെന്നില്ല ചില വഴി പോകുന്നവരൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോകാം വെച്ചോട്ടെ അത് നമുക്ക് അതിലൊരു യാതൊരു വിഷമവും ഇല്ല കാരണം നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു അധ്വാനം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണത് ശരിയല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെ ഞാൻ ഈശ്വരനായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് ഓരോ അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി തരികയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രവൃത്തി ഒരിക്കലും വെറുതെ ആവുന്ന വിചാരിക്കേണ്ട ആകെ കൂടെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഇത്ര അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എന്നാൽ എല്ലാം കൂടെ അത്രയല്ല ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലേ ആ അതിൽ ഇനിയും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട എല്ലാം നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തോളാം അവിടെ എന്തൊക്കെ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടോ കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഫില്ലപ്പ് ചെയ്തോളാം ഇത് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് വരാനുള്ള നിങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹവും പ്രാർത്ഥന എല്ലാ ദിവസവും നിങ്ങൾ എനിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചെടി എന്തായിട്ടുണ്ടാവും നന്നായി വരട്ടെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവട്ടെ എന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും വേണം ഈ അവസരം തന്നതിന് നിങ്ങൾ ഈശ്വരനോട് നന്ദിയും പറയണം നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഗുരുക്കന്മാരോടൊക്കെ നിങ്ങൾ നന്ദിയും പറയണം ഓക്കെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചില ചാണകം എടുക്കണം നമുക്ക് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ അത് എടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വൈക്ലഭ്യങ്ങൾ ഇല്ല മനസ്സിനകത്ത് ശരീരത്തിനകത്തുള്ളത് അതൊക്കെ ഒരു മാറി മാറി കിട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ചിലത് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടാവില്ല എങ്കിലും അപ്പോൾ എടുക്കുന്നു വേണ്ട നിങ്ങൾ അതിനുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ ഒന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തായാലും ചാണകം വാരേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരാളുടെ ചാണകം മൂത്രം വാരേണ്ടി വരും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അറപ്പും വെറുപ്പും തോന്നാതിരിക്കാൻ ഇതുപോലുള്ള വലിയ ദുർഗന്ധമൊന്നും ഇല്ലാതെ ചില അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ കടന്നു പോകാം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഇതിനേക്കാളും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ പച്ചക്കറി ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വിത്തുകൾ സാർ ആൾറെഡി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നാളെ സാർ അവിടെ തരും ഇന്ന് ഇവിടെ തരാമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചു പാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമിംഗ് ഒക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നിങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അത് ചെയ്യും നമ്മൾ ജീവാമൃതം ഇപ്പോഴാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകാം ആരും നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒഴിച്ചു തരാം രണ്ട് മിനിറ്റോ മൂന്ന് മിനിറ്റോ അത്യാവശ്യമുള്ളവർ ഓടിക്കോളും ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളോട് ഞാൻ ഈ ഈ സമയത്ത് നന്ദി പറയാണ് നീ എന്തെങ്കിലും രണ്ട് വാക്ക് പറയും ശരി ഹരി ഇൻറ്റ്യൂഷനിൽ നന്നായിട്ട് കാണാതെ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ അറിയുന്ന ആളാണ് എട്ടാം ക്ലാസ് വരെ പഠനത്തിൽ വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എഴുതാനും വായിക്കാനും പോലും മലയാളം ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും അറിയാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് ആയിരുന്നു മാത്തമാറ്റിക്സ് വളരെ മോശമായിരുന്നു പക്ഷേ ആ പ്രജ്ഞ യോഗ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആൾ ഇപ്പോൾ കാണാതെ ഒരിക്കൽ വായിച്ചാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുന്ന സ്റ്റേജിലേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ബാക്കി നീ നീ ഇതിൽ ഇടപെടുന്നതിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധം പശു കംപ്ലീറ്റ് പശു പരിപാലനം മുഴുവൻ മോനാണ്